Es, eh, junto con mis colegas que ya fueron eh, presentados, del que somos del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Santiago de Chile, eh, nos planteamos la siguiente pregunta, que es... Eh, ups, tengo que aprender esto. Ahí está. Que en, el problema del, que, eh, que nosotros presenciamos habitualmente en la aula universitaria es que el diseño de las clases habitualmente es del tipo lineal, o sea, clase 1, clase 2, clase 3, final de una unidad hay una evaluación. Ya. Eso puede ser matizado en el caso de la, del área biomédica, por ejemplo, con experiencia de laboratorio, pero todo sigue más o menos el mismo esquema. Entonces, eso parte de un supuesto súper importante, que, que es el siguiente, que existe una especie como de estudiante promedio, así, en el cual nosotros le estamos ofreciendo una sola trayectoria para su aprendizaje con un mismo set de clases, un mismo set de actividades, asumiendo de que todos aprenden de la misma manera. Como neurocientífico, también los profesores por experiencia saben que eso es totalmente alejado de la realidad. Eh, pero los profesores sabemos que eso no es cierto, sabemos que el, que el aula es un aula diversa, pero hacernos cargo de eso, obviamente va a significar eh, eh, más trabajo. Entonces es un problema, ¿ya? Esto va a implicar sobrecarga de trabajo. Por otro lado, ¿qué tipo de diseño, qué tipo de modelo pedagógico o cómo abordamos el problema de generar un aula diferenciada? Y por otro, y el más importante aquí, porque tiempo es dinero, ¿de dónde saco el tiempo para implementarla? Bueno, para eso vamos a ver, eh, voy a proponerles un modelo aplicado en el contexto de la enseñanza del curso de fisiología o curso universitario de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago. Bueno, entonces para atacar la pregunta para mí primaria más importante, bueno, vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido durante esta época de docencia virtual para ver si podemos rescatar tiempo de, de estas actividades que hemos hecho, de estos videos, actividades online, de manera tal de liberar más tiempo en el aula presencial para hacernos cargo de esta diferenciación. Para eso les voy a mostrar brevemente algunas de las actividades que hemos hecho en el, en el sitio web de la universidad, que es un sitio que usa una plataforma Modle, que es una plataforma tradicionalmente de e-learning, y para eh, precisamente ver qué tipo de trabajo asincrónico eh, podemos hacer. Entonces, por ejemplo, este es como están dispuestas las clases en este curso, que son las clases asincrónicas, que son más que clases, son, son como cápsulas eh, más o menos de 20 minutos. 20 minutos, y, y, y tienen la siguiente característica, que es, por ejemplo, está la clase acá, un video de la clase, ahí estoy yo, un video de la clase, con su diapo, y cada cierto tiempo eh, eh, hay preguntas. Y si la persona responde bien las preguntas, el estudiante responde bien, puede avanzar a la siguiente actividad, si no, va a retroceder. Y pueden haber algunas otras actividades adicionales, como por ejemplo estas eh, tarjetas, estas flashcards que se llaman, o, o tarjetas de estudio, que pueden... Eh, eh, hacer, eh, se pueden hacer preguntas y contestar eh, y ver las respuestas posibles a eh, preguntas que van enfocadas al objetivo de la unidad. Si el estudiante pasa estas dos actividades, puede descargar las eh, diapositivas de la clase. Es decir, las diapositivas no son gratis, pero vienen con un extra las diapositivas de la clase, que vienen con un set de preguntas que el estudiante va a tener que ir a consultar el libro del, o el capítulo del libro respectivo de la clase para poder contestar una prueba online. Entonces, todo esto que dije así de, de manera casi lineal lo podemos resumir como en este diagrama de flujo, ¿ya? de actividades asincrónicas. Entonces, con esto, gracias a lo que hemos aprendido en pandemia, yo puedo rescatar algo de tiempo para lo presencial. Eh, digamos, es una manera un poco más complicada de hacer un aula invertida, si lo quieren poner con ese nombre más tradicional. Ok, entonces ahora vamos a nuestro interés. Entonces, ¿cómo abordamos el tema ya que liberamos un poco más de más tiempo en lo, eh, en lo presencial, ¿cómo podemos atacar el tema de generar un aula diferenciada? Entonces, para eso vamos a echar eh, mano de una metodología que se llaman los tableros de opciones, ¿ya? que en el inglés se llaman choice board, o aquí en eh, Chile le diríamos el gato. ¿Qué consiste? Que primero que nada es una herramienta proveniente de la educación diferencial. Aquellos profesores o profesoras que sean de educación diferencial ya conocen esto, que simplemente eh, consta de un set de nueve eh, actividades que tienen distintos grados de dificultad y el estudiante para este set de nueve actividades tiene que elegir 
tres actividades con las reglas de un gato, de un choice board, que es eh, elegir, eh, digamos, tres de ellas en una línea. Entonces, podemos tener desde eh, tableros muy simples, ¿ya? como puede ser este, que es el que yo eh, ocupo, o uno más complicado si yo tengo un set de eh, muchas actividades posibles que apuntan más o menos a los mismos objetivos. De la misma manera, yo puedo definir en, este, en estas actividades en un set de actividades que sean individuales, por ejemplo, y otro set que sean grupales. Es decir, el estudiante que elige va a tener que hacer una o dos actividades individuales y obligadamente dentro de esta unidad que estoy diseñando, planificando, hacer una actividad de tipo grupal. También, si uno ya está más acostumbrado a, 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 a organizar las clases en torno a objetivos de aprendizaje, por ejemplo, la famosa taxonomía de Bloom, uno podría, además de esta división en actividades individuales grupales, podría eh, definir que esta columna de, de actividades sean, eh, eh, apunten a objetivos de aprendizaje de taxonomía de Bloom desde de, de un menor orden a un mayor orden. Por ejemplo, esto es una sugerencia. Y bueno, eh, lo que se hace habitualmente cuando uno aplica los tableros de opción es al principio de la unidad establecer literalmente una especie de contrato. En este caso, es un contrato de aprendizaje al principio de la, de la unidad individual entre el estudiante y el profesor en que se compromete a realizar eh, cierta eh, trayectoria de aprendizaje que va a ser individualizada. Entonces, esto tiene lo interesante que el, el estudiante se compromete con su propio aprendizaje en una serie de actividades que van a ser monitoreadas durante el desarrollo de la unidad en el periodo de clases presenciales. Eh, también esto eh, paralelamente se puede transformar en una herramienta de evaluación y uno podría con esto fácilmente eliminar las famosas pruebas globales de las unidades. Típico que uno tiene tres semanas o, o cuatro semanas de clase y después pide una, una prueba gordota, digamos, de la unidad. Y bueno, a algunos les va bien o mal, pero lo que sí sabemos desde la neurociencia cognitiva es que el, todos los estudiantes van a estudiar la noche anterior a la prueba y eso se va a olvidar en el corto plazo. Entonces eso nos sirve para consolidar aprendizajes de largo plazo. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es distribuir el peso de mis evaluaciones durante el semestre. Y en este caso, por ejemplo, yo eh, podría poner una actividad central, digamos, para no diversificar tanto. ¿Qué podría hacer, en mi caso, el, el laboratorio de, del curso de fisiología? Pero podría, si no queremos renunciar a esta prueba de unidad, podría poner la prueba de unidad ahí. Pero, como se fijan allá, con menos peso. Y darle más peso a actividades que potencian otras habilidades de los estudiantes que son importantes, especialmente para su mundo laboral, social, que, por ejemplo, son este set de las actividades grupales. ¿Ya? Y esto, bueno, esta decisión del, del profesor, ¿cómo va a ponderar esos distintos tipos de actividades? Entonces, esto requiere un par de iteraciones para eh, darse cuenta de cómo ponderar el esfuerzo. Y obviamente, y aquí un poco de trabajo, que para los que, profesores que tienen mucha experiencia no es tanto, que cada actividad va a recrear su propia rúbrica y su set de avances que se den durante el transcurso de la unidad. Bueno, esa es la teoría. Vamos a ver un poco de ejemplos concretos cómo podríamos tener una trayectoria con algún tipo de actividades que yo he probado. Entonces, primero que nada, eh, yo mencioné que uno podría definir estas trayectorias en torno a taxonomías de Bloom, que es lo que habitualmente se enseña en la escuela de pedagogía. Lo que no se enseña en la eh, escuela de pedagogía tradicionalmente es neurociencia cognitiva. Entonces, yo en realidad... Mis actividades de este tablero de opciones están definidas en torno a un set de actividades que se ha estudiado, que hay evidencia, o, eh, tanto en laboratorio como en aula, que refuerzan ciertos procesos, que son procesos cognitivos que son importantes para el aprendizaje. ¿ya? Y eso eh, requiere tener una especie de modelo de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro. ¿Ya? Y eh, como a, solamente a modo de referencia, yo el modelo que utilizo es el modelo que se llama aprendizaje generativo y estos son los libros, no, no están en español lamentablemente, eh, que, eh, que abordan eh, ese tema de tomar un set de actividades que tienen un respaldo en investigación en neurociencia cognitiva. Entonces, entonces 
¿Qué tipo de actividad individual es interesante hacer? Una habilidad que a nosotros los profesores universitarios uno al principio da por contado, pero después de un rato se da cuenta que los estudiantes no la tienen al iniciar su vida universitaria, es el tomar apuntes. ¿ya? Algo tan simple como tomar apuntes. Entonces hay, una, hay un método eh, eh, súper eh, simple que se llama las Cornell Notes. ¿Qué consiste eso? Que las clases... Eh, que ya está, como vimos, ya están de manera sincrónica, uno los puede acompañar de las diapositivas de las clases puestas en esta especie de plantilla, con instrucciones de qué hacer con esto, donde hay una columna que tiene que ver con el apunte y otra columna que se llama aquí observaciones, que tiene que ver con, un, por ejemplo, anotar las palabras clave. Esto podría ser no muy distinto a lo que ustedes conocen como el apunte, ¿ya? Pero lo interesante de las Cornell Notes que eh, hace uso de una habilidad que es súper importante ya de tipo superior, que es resumir. Porque uno tiene que estructurar sus clases, estas asincrónicas, dividiéndolo en segmentos. Segmentos que uno lo puede hacer desde el punto de vista de tiempo, 10 minutos o, la, o, 10, o 10 diapos, dependiendo de la intensidad. Y al final, en, en su respectiva Cornell Notes, uno pone un casillero de resumen de identificar la idea principal o algunas otras ideas secundarias. Entonces eso es interesante, es una manera un poco más dirigida de eh, convertir la toma de apuntes en una herramienta de estudio, de generar un esfuerzo cognitivo mayor en los estudiantes. Y que, de hecho, esta, esta misma eh, actividad de Cornell Notes, que eh, puede ser individual, uno lo puede convertir en una actividad grupal al, al eh, hacer que los estudiantes se reúnan, comparen sus Cornell Notes y generen productos a partir de eso, que, eh, productos como los que yo les voy a mostrar. Bueno, aquí dentro de la actividad central en el caso de fisiología no es, eh, es muy importante la experiencia del laboratorio, así que aquí no hay mucho que decir respecto a eso, eh, solo que le doy una importancia grande dentro de lo que es la formación, en este caso de estudiantes de química y farmacia. Ya, esa es una foto del extranjero, pero tenemos los mismos equipos, así que <ríe> solo cambia, digamos, el color de la piel. Eh, y un tipo de actividad grupal que yo tuve la oportunidad de probar durante pandemia, que fue bastante interesante, eh, es eh, darles a los estudiantes un tema para desarrollar, que puede ser una unidad del libro de fisiología o un tema en particular de la fisiología, que es eh, hacer presentaciones cortas con un formato que se llama presentación pechacucha. Para nosotros del mundo de la academia no es eh, muy de la ciencia bi biomédica no es muy conocido más bien esta actividad, pero sí es muy conocido porque pertenece al set de actividades eh, de, de presentaciones de negocios. ¿En qué consiste? Es una presentación PowerPoint de 20 diapositivas con la restricción de que tienen que ser 20 diapositivas y tú no te puedes demorar más de 20 segundos cada una y tienes 6 minutos 40 segundos en total para presentarlo. Entonces, esto genera un esfuerzo bastante grande porque los estudiantes tienen que ponerse de acuerdo, resumir ideas, generar material. Va, obviamente, asociado a una rúbrica, pero la rúbrica hace eh, énfasis en otro aspecto que, eh, que es interesante, no solamente el aspecto formal de la presentación, sino que, que en la buena pronunciación, por ejemplo, sino que también en la producción de buenas diapositivas ¿ya? y de buenos textos que acompañen a la presentación. Entonces requiere un cierto esfuerzo adicional. Y como dije, esto fue usado intensivamente durante eh, mi periodo de docencia virtual. Bueno, eh, algunos estudiantes se quejaban amargamente de que, Oye, pero profesor, esto es mucho trabajo. Y, y efectivamente, después de hacer una encuesta, uno se da cuenta que es mucho trabajo. Al, al preguntarles a hacer un, un estimado de cuánto tiempo se demoraban en, en hacer uno de estos pechacuchas, eh, en, en general el promedio mostraba que era alrededor de 10 horas yo, yo encuentro un poco exagerado pero bueno, ese es el dato real ¿ya? que tiene que ver con que se tienen que poner de acuerdo juntarse, estudiar el material construir las diapos, distribuir los trabajos entre ellos y una vez que ya habían ordenado todo el trabajo eh, en promedio se demoraban dos horas en grabar este video de 6 minutos 40 segundos, ¿ya? Entonces, esto también aquí, obviamente, esto fue hecho como al principio, ¿ya? Así que no, no tengo un estimado que este tipo de cosas debería ir disminuyendo en el tiempo. Bueno, pero lo interesante es el aspecto cualitativo 
que hay cosas, patrones que al ser preguntados libremente los estudiantes, ¿qué les pareció esta actividad? Hay cosas que eh, eh, llaman la atención que se repiten en los comentarios. Primero que nada, lo que está en amarillo lo que hace es recalcar que eh, con este tipo de actividades los estudiantes aprendieron más. Tuvieron la percepción de que aprendieron mucho más. Y lo que está como en celeste muestra en general un patrón también que se eh, repite que les demandó bastante tiempo en hacer este trabajo. Por lo tanto, desde el punto de vista evaluativo, tiene sentido ponderar estas actividades grupales con este nivel de esfuerzo en mi tablero de opciones con un mayor porcentaje, más que dejarlo todo en manos de la prueba de unidad. Entonces, los tableros de opciones nos brindan esta oportunidad para generar trayectorias de aprendizaje individuales que van a ser monitoreadas en la sesión eh, eh, presencial del profesor. También eh, fomentan... Eh, fomentan el, el aprendizaje generativo cuando uno escoge la, las eh, 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 actividades eh, eh, que sean interesantes para generar una demanda cognitiva en el estudiante y, y lo, lo importante que también sirve para generar un trabajo grupal que es desafiante. Es bueno desafiar a los estudiantes, ponerle una, una vara más alta de lo que ellos esperan. ¿ya? Y eso se ha mostrado... Eh, por mucho estudio en psicología cognitiva que mejora el aprendizaje. Y por último, esta es una manera eh, que yo encuentro bastante práctica de lograr esa meta de diferenciar la enseñanza hasta el nivel tan rígido que la enseñanza universitaria.